வணக்கம் வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் அண்ட் ஹரிஹரன் நம்ம ஆர்மி அக்னிவீர் எக்ஸாமுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்மி அக்னிவீர் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது ஒரு புதுமையான எக்ஸாம் இப்போ தான் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு எக்ஸாம் அதுக்கு எப்படி ப்ரீவியஸ் இயர் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடச்சது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்மி ஜிடி இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு முன்னாடி வட காலங்காலமாக வந்து ஆர்மி ஜிடி எக்ஸாம் நடத்திட்டுருக்காங்க அந்த ஆர்மி ஜிடி எக்ஸாமும் அக்னிவீர் எக்ஸாமும் மொரார்ல சேம் பேட்டர்ன் தான் சேம் சிலபஸ் சேம் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்ஸ் தான் ஸோ அந்த ஆர்மி ஜிடி கொஸ்டின் ஒரிஜினல் கொஸ்டினே நம்ம ஆர்மி அக்னிவீர் எக்ஸாமுக்கான ஒரிஜினல் கொஸ்டினாக ப்ரீவியஸ் இயர் ஒரிஜினல் கொஸ்டினாக கன்சிடர் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் கண்டிப்பாக நமக்கு நூறு சதவீதம் பலன் கொடுக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்மி ஜிடி கொஸ்டினை கண்டினியூஸாக அக்னிவீர் எக்ஸாமுக்கான கொஸ்டினாக கன்சிடர் பண்ணி மேக்ஸு ரீசனிங்கு தென் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸு இதுக்கெலாம் நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்டு வரும் அந்த வகையில் இப்போ ஜென்ரல் சயின்ஸ்க்கான வீடியோவை இந்த இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் அ மேஜர் காம்பனண்ட் ஆஃப் பயோகேஸ் பயோகேஸ் அப்படிங்கிறது இயற்கை விவாயம் தமிழ் சொல்லுவாங்க இந்த பயோகேஸோட மேஜர் காம்பனண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ மீத்தேன் ஆப்ஷன் ஒன் மீத்தேன் அப்படிங்கிறத இருக்கிற ஆன்சர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கெமிஸ்ட்ரி நம்ம சந்திர மேக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டான கிளாஸ்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த கிளாஸஸ்லாம் நம்ம இதை பற்றி நம்ம விரிவாக சொல்லியிருக்கோம் பயோகேஸ்னால் என்ன கோபர் கேஸ்னால் என்ன இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கோம் அதை பார்த்தவங்களுக்கு இது ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஆப்ஷன் ஒன் மீத்தேன் பிராஸ் அப்படிங்கிறது எதனை உள்ளடக்கி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதோட கலவை அப்படின்னு கேட்குறாங்க பிராஸ் அப்படிங்கிறது காப்பர் ப்ளஸ் ஜிங்க் ரெண்டும் சேர்ந்த கலவை தான் பிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய அலாய்ட்ஸ் அண்டு அந்த கலவைகள் உலோக கலவைகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி பார்த்துருப்போம் கெமிஸ்ட்ரியில் ஸோ அந்த வீடியோவில் இதை பற்றி நம்ம விரிவாக சொல்லியிருப்போம் என்னென்ன உலோகங்கள் சேர்ந்தால் என்னென்ன கலவைகள் உருவாகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் டியூராம் டியூராலிங்னம் இந்த மாதிரி ஜிங்க் பிராஸு தென் பிரான்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய கலவைகளை பற்றி பார்த்துருப்போம் காப்பர் அண்ட் டின் ரெண்டும் சேர்ந்தது பிரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு த மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஐஸ் ஐஸோட மெல்டிங் பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஐஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் வாட்டர் இருக்குது நார்மல் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் வாட்டராக இருக்குது ஓகே ரூம் டெம்பரேச்சருங்கிறது அரௌண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு வைக்கலாம் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு டெம்பரேச்சர் குறைச்சிட்டே வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் பொழுது நீரானது பனிக்கட்டியாக மாற ஆரம்பிக்கிறது ஜீரோவை தாண்டும் பொழுது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒரு இதில் கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கக்கூடிய கம்ப்ளீட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாட்டரும் பனிக்கட்டியாக மாறிடுது இதே ரிவர்ஸில் ஒரு மைனஸில் தான் மைனஸ் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்லாம் போகும்போது ஒரு கண்டெய்னரில் இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாட்டரும் பனிக்கட்டியாக மாறிடும் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் இல்லை மைனஸ் டென் இல்லை மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஏதோ ஒன்றுத்துலேருந்து அப்படியே ஜீரோ ஒன்று இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரும் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்போ ஜீரோ கரெக்டாக ஜீரோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வரும்போது பனிக்கட்டி நீராக மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஜீரோவில் கம்ப்ளீட்டாக நீராக மாறிடாது அப்படியே ஒன்று ரெண்டு ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் டூ டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது தான் பனிக்கட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீராக மாறும் பட் அந்த ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்லேயே அந்த மாறுவதற்கான அந்த ட்ரிகரிங் பாயிண்ட்டுங்கிறது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் த்ரீ ஓகே இதையும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபிசிக்ஸ் சீரீஸில் சொல்லியிருக்கோம் சந்திர மாசர் ஃபிசிக்ஸ் சீரீஸில் சொல்லியிருக்கோம் கெமிஸ்ட்ரி சீரீஸில் சொல்லியிருக்கோம் நிறைய இடத்துல இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் விட்டமின் டேஷ் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் அபண்டன்ஸ் இன் ஆர்கு ஆரஞ்சஸ் ஆரஞ்சில் என்ன விட்டமின் வந்து அதிக அளவில் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க விட்டமின் சி நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அஸ்கார்ட்ரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் விட்டமின் சி அப்படிங்கிறது தான் அதிகமாக ஆரஞ்சஸில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் ஆரஞ்சு அந்த ஆசிட்கான சோர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா என்னென்ன ஆசிட் எதுலேருந்து எடுப்போம் விட்டமின் சினா என்னங்கிறது நம்ம ஒவ்வொரு விட்டமினும் என்னென்ன எது அதோடய சோர்ஸஸ் என்னங்கிறத பயாலஜிலையும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நம்ம சந்திரமாச்சோட ஜிகே சீரீஸில் அந்த விட்டமின் சி விட்டமின் விட்டமின்ஸை பற்றி பயாலஜி சீரீஸில் விட்டமின் பற்றி படிச்சிருந்தாலும் இது த
சன்லைட் சன்லைட்டில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இருபது நிமிஷமாவது வெயில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ விட்டமின் டி நமக்கு டேரெக்டாக வேறு எதுவும் சாப்பிட தேவையில்லை டேரெக்டாகவே வந்து நமக்கு சன்லைட்லேயே கிடைக்கும் அதை தாண்டி அதுக்கான டேப்லெட்ஸும் இருக்குது பட் சன்லைட் மே இயற்கையான வழிங்கிறது சன்லைட் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் இதையே நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கோ சொல்லுங்க சார் சந்திரமாச்சோட கிளாஸஸில் மென்ஷன் பண்ணிக்கோம் அடுத்து வாட் வாஸ் மேண்ட்லி பீரியாடிக் டேபிள் பேஸ்ட் ஆன் மேண்ட்லியோட பீரியாடிக் டேபிள் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேண்ட்லியோட தனிம வரிசை அட்டவணைங்கிறது நவீன தனிவர தனிம வரிசை அட்டவணையான அந்த மோஸ்ட்லே இல்லைங்களா அவருக்கு முந்து முன்பு வந்தது ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸ் அணு நிறையை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது தான் மேண்டலியோட பீரியாடிக் டேபிள் பட் இதுலேயும் சில குறைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதால கடைசியாக வந்தது என்ன பண்ணுறாங்க நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையில் அணு எண்களின் அடிப்படையில் பீரியாடிக் டேபிளில் வடிவமைக்கிறாங்க ஸோ இந்த பீரியாடிக் டேபிள் உருவாக்குறதுக்கு நிறைய லாஸு நிறைய கருதுகோள்லாம் வந்தது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு டைம்லேயும் ஒவ்வொருத்தரும் உருவாக்குறது ஸோ இதை பற்றி நம்ம கெமிஸ்ட்ரி சீரீஸில் அந்த பீரியாடிக் டேபிள் இருக்குங்களா அந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து இதை பற்றி டீட்டெயிலாகவே சொல்லியிருக்கோம் இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க மேண்டலி மோஸ்ட்லி நியூலேண்டு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் அங்கே பார்த்தா நமக்கு தெரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் த மெட்டீரியல் யூஸ்ட் இன் மேக்கிங் லெட் பென்சில் பென்ஸ் அந்த பென்சிலோட உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த லெட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த கருமையான பகுதி எழுதுவதற்கு பயன்படும் பகுதி அதை வந்து எதை பயன்படுத்தி உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் கிராஃபைட் ஸோ கிராஃபைட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பென்சிலோட அந்த எழுதும் பகுதிங்கிறது கிராஃபைட் தான் இது கார்பனின் ஒரு வகையான வடிவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கிராஃபைட்டு டைமண்டு ஃபுல்லரின் இது எல்லாமே வந்து கிரா அந்த கார்பனோட ஒரு வகையான வடிவம் கிராஃபைட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெஷலான சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் உண்டு ஸோ இதை பற்றி நம்ம சந்திரமாச்சோட ஜிகே சிஜிஸில் கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டில் அந்த கிளாஸஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் டீட்டெயிலாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க மெட்டீரியல்ஸு இதெல்லாம் இருக்கும் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இன் விச் பார்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பாடிஸ் இஸ் த பிளட் பியூரிஃபை பிளட்டு மனித உடலில் எந்த பகுதியில் பிளட்டு வந்து பியூரிஃபை ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டூ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டூ கிட்னி நம்ம மனித உடலில் அது அந்த கிட்னி பார்ட்டில் தான் வந்து பிளட்டு பியூரிஃபை ஆகுது ஸோ பிளட் சர்க்குலேஷனில் ஒவ்வொரு இன்னொரு ஆர்கான்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு வேலை உண்டு அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ஹார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஹார்ட்டோட வேலை என்னென்னா பிளட்டை பாடியோட அத்தனை பார்ட் இருக்கும் பம்ப் பண்ணி அனுப்புறது தான் ஹார்ட் ஸோ ஹார்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிளி இட்ஸ் அ பம்ப் நம்ம மோட்டாரில் இருக்க பம்ப் மாதிரி ஹார்ட்டுங்கிறது பம்ப் மாதிரி வேலை செய்யும் கிட்னிங்கிறது பிளட்டை ப்யூரிஃபை பண்ணும் லங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்ட்டில் அந்த சாரி ஒட்டுமொத்த பிளட்டு வருது இல்லைங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றுறதும் அதில் ஆக்சிஜனை சேர்க்கிறது தான் வந்து லங்ஸோட வேலை ஸோ இதை பற்றி நம்ம அந்த பட் பிளட் சர்க்குலேஷனை பற்றி நம்ம சந்திரமாச்சோட பயாலஜி கிளாஸில் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துருப்போம் ஓகே அடுத்து விச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் யூஸ்டு டு அப்சர்வ் செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது விண் பொருட்களை ஆராய நம்ம பயன்படுத்துகிற பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து டெலஸ்கோப் ஸோ டெலஸ்கோப் அப்படிங்கிறது நீண்ட தூரத்தில் உள்ள விண்வெளியில் உள்ள பொருட்களை ஆய்வு செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுவது ஸோ அது லென்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டில் நம்ம சந்திரவாசியில் பார்த்துருப்போம் ஸோ அது ஃபிசிக்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் சீரீஸில் வரும் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ பயோஸ்கோப் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம திரைப்படங்கள்லாம் திரையிட்டு காட்டுவதற்கு பயன்படுவது மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிறது நுண்ணிய மிக நுண்ணிய பொருட்களை பார்ப்பதற்கு பயன்படுவது பெரிஸ்கோப் அப்படிங்கிறது நீர்மூழ்கி கப்பல்களில் தண்ணிக்கு அடியில் இருக்கும்போது தண்ணிக்கு மேலே என்ன இருக்குது வெளியில் ஏதாவது அட்டாக் பண்ணுறவங்க யாராவது வர்றாங்களா இல்லை நீருக்கு மேலே ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு பயன்படுத்துவது பெரிஸ்கோப் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் மெடல்ஸ் இஸ் யூஸ் வித் அயன் டு ஃபார்ம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் உருவாக்குறதுக்கு இரும்புடன் சேர்த்து எந்த மெடலை பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த மெடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரோமியம் ஸோ இதுவும் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் சொல்லியிருக்கோம் குரோமியம் இரும்புடன் குரோமியத்தை சேர்த்து பயன்படுத்தும் பொழுது துருப்பிடிக்காத இரும்பை நாம் உருவாக்கலாம் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி விச் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோட்டீன் இஸ் ஹீமோக்ளோபின் ப்ரெசன்ட் இந்த பிளட் ரிலேட்டட் ஸோ பிளட்டில
இந்த அயன் இருக்கு இல்லைங்களா அயன் கூட அந்த ஆக்சிஜனை ஒட்டி வச்சு தான் அதை கொண்டு போகும் அயனுங்கிறது அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பசை மாதிரி அதை ஆக்சிஜனை உள்ளே ஈர்த்துக்கும் கரெக்டாக செல்லுக்கு போகும்போது அதை கொடுத்துருவோம் ஸோ இதுதான் அதோட வேலை இதுவும் நம்ம சந்திரமாச்சோட பயாலஜி சீரீஸில் இதையும் பார்த்துருக்கோம் இதுவும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி விச் விட்டமின் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் த போன் நம்ம உடம்பு உடல் உடலில் உள்ள எலும்புகளை வலிமைப்படுத்தும் விட்டமின் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ விட்டமின் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இது ஆன்சர் விட்டமின் டி விட்டமின் டி தான் நம்ம போன்ஸ் உடலில் உள்ள எலும்புகள் மற்றும் பற்களை வலிமைப்படுத்துகிறது இது ஒரு வேறு விட்டமின் டி குறைபாடு ஏற்பட்டுச்சுன்னா நம்ம பாடியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கர்ஸ் அப்படிங்கிற நோய் ஏற்படும் அடுத்து விட்டமின் சி இருக்கு இல்லைங்களா விட்டமின் சி குறைபாட்டுக்கு என்ன ஆகும் ஸ்கர்வி அப்படிங்கிற ஒரு நோய் ஏற்படும் அடுத்து விட்டமின் ஏ குறைபாட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் விஷன் மாலைக்கன் நோய் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் வந்து வரும் நமக்கு ஈவினிங் விஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வரும் அடுத்து விட்டமின் பி குறைபாட்டில் டெரிவெரி அப்படிங்கிற ஒரு நோய் வந்து உருவாகும் இது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மசில்ஸ்லாம் வீக் ஆகிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்த விட்டமின் பி குறைபாட்டினால் ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விட்டமினுக்கும் ஒவ்வொரு அதோடய குறைபாட்டினால ஒவ்வொரு விட்டமின் டிஃபிசியன்சி ஆகும்பொழுது ஒவ்வொரு டிசீஸ் உருவாகும் ஸோ அந்த டிசீஸ் பற்றிலாம் நம்ம சந்திரமாச்சோட ஜிகே சீரீஸில் பயாலஜி கிளாஸில் நம்ம அதை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் அந்த டிசீஸ் விட்டமின்ஸ் அதை பற்றிலாம் அந்த கிளாஸஸ்லாம் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஒரு வாட்டி அடுத்து த கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் லாகிங் கேஸ் அந்த சிரிக்கும் வாயு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சிரிப்பை உருவாக்கும் வாயு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் டூ நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம சீரியல்ஸு இல்லை திரைப்படங்கள்லாம் எடுக்கும்போது இந்த வாயு வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக திடீர்னு சிரிக்க சொன்னால் சிரிக்க முடியாது இல்லைங்களா அதுக்காக இந்த வாயுவை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வாயு வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி ஸ்மோக் பண்ணிவிட்டா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு ஸ்மோக் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் சிரிச்சுட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் இதோட பயன்பாடு இட்ஸ் ஆப்ஷன் த்ரீ என் டூ அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கேஸ் இஸ் நாட் ஏ நோபல் கேஸ் பின்வரும் எந்த கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோபல் கேஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நோபல் கேஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் சொல்லியிருக்கேன் கெமிஸ்ட்ரி சீரீஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு அதில் நோபல் கேஸ் அப்படிங்கிறதுனா வேறு எந்த ஒரு ஒரு எலமெண்ட் கூடவும் இல்லை வேறு எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கூடவும் அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து அது வினை புரியாது அவ்வளோ ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இது தான் வந்து நம்ம அவ்வளோ ஈஸியாக இல்லை அது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வினையே புரியாது ஸோ அதை தான் என்ன அதோட அந்த கடைசி சுற்றுவட்ட பாதையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு எலக்ட்ரான்களை கொண்டு இருந்தால் இந்த மாதிரியான ஒரு கம்ப்ளீட்டாக சேச்சுரேட்டடான ஒரு ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம நோபல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோபல் கேஸ் கிடையாது ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது மற்ற பொருட்கள் எரிவதற்கு துணை புரியும் ஒரு வாயு ஸோ நம்ம சுவாசி நம்மளோட நம்ம உயிர் வாழ்க்கைக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒரு வாயு ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இயற்கையில் வந்து ஒரு ஆறு நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய நோபல் கேஸஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியம் மியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜெனான் அண்டு ரேடான் இந்த ஆறு வந்து இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய நோபல் கேஸஸ் மந்த வாயுக்கள் அப்படின்னு தமிழ்னு சொல்லுவாங்க இதை தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒகனைசன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி பதினெட்டாவது தனிமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த ஒகனைசனும் ஒரு மந்த வாயு தான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க மொத்தம் ஏழு நோபல் கேஸஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இதில் இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடியது ஆறு ஒகனைசன் வந்து லேபில் உருவாக்கப்படுறது இந்த இப்போ நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் இது ரெண்டுமும் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி சீரீஸில் சொல்லியிருக்கோம் நான் ஏன் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கொஸ்டின் வரும்போது கெமிஸ்ட்ரி சீரீஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஃபிசிக்ஸ் சீரீஸ் சொல்லியிருக்கேன் பயாலஜி சீரீஸில் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் மென்ஷன் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறேன்னா இது வந்து மார்க்கெட்டிங் கிடையாது இதெல்லாம் இங்கே நம்ம எல்லாத்தையும் ஏற்கனவே நம்ம சந்திர மேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த கிளாஸஸை பார்ப்பாங்க அவங்க மேபி அதை மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு நினைவுபடுத்தணும் அப்படிங்கிறதாலும் தென் நம்ம இது இதை பற்றி இது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி கிளாஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் சொல்கிறோம் மற்றபடி இதை வந்து வேறு ஒன்றும் நினச்சிக்க வேண்டாம் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் இது இதில் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணி தான் கிளாஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் போது அதோடய வேல்யூ புரியும் ஸோ அதுக்காக தான் இது சொல்லுது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி
ஆக்சுவலி ஆல்ஃபா ரே அப்படிங்கிறது ஒரு ரேவே கிடையாது அது ஒரு பார்ட்டிகல் தான் சொன்னோம் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் தான் சொன்னோம் ஸோ இது வந்து இருக்கிறதுலே மிகவும் கனமானது ஆனால் அதோட அந்த ஊடுருவி செல்லும் திறன் வந்து ரொம்ப கம்மி ஒரு ஒரு பொருள் வழியாக ஊடுருவி செல்லும் இல்லைங்களா அதோட திறன் ரொம்ப கம்மி ஈஸியாக ஹியூமன் ஸ்கின்னே அது வந்து தடுத்துடும் ஸோ நம்ம ஆல்ஃபா காமா பீட்டா இந்த ரேஸை பற்றிலாம் நம்ம நம்ம கெமிஸ்ட்ரி சீரீஸ் பார்த்துருக்கோம் ஃபிசிக்ஸ் சீரீஸ்லேயும் பார்த்துருக்கோம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே காமா ரே தான் இருக்கிறதுலே வந்து ரொம்ப ஆபத்தை உருவாக்கும் ரேஸு எக்ஸ்ரே அப்படிங்கிறது நம்ம எலும்புகள் இல்லை உ உடலுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு எலும்பு உடஞ்சாலோ இல்லை தசை கட்டானாலோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அது பண்ணும்போது தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்காக பண்ணுறது எக்ஸ்ரே ஸோ நாங்கள் கொடுத்துருக்க அந்த பதினஞ்சு கொஸ்டின்லையுமே எப்போவுமே ஆர்மி ஜிடியில் இது வரைக்கும் கேட்ட ப்ரீவியஸ் எஜுகேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முப்பது கொஸ்டின் ஜிஎஸ் கேட்பாங்க பதினஞ்சு கொஸ்டின் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸு பதினஞ்சு கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்ஸு இந்த இந்த முப்பது கொஸ்டின் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிட்டாலும் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து சேஃப் கேட்டகரிக்கு போயிடலாம் இதில் நம்ம ஜிஎஸ்லேயும் சரி ஐ மீன் ஜிகே ஜென்ரல் நாலேஜ் பார்ட்லேயும் சரி ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்ட்லேயும் சரி நம்ம சந்திர மேக்ஸ் கிளாஸில் நம்ம கொடுத்துருக்க மெட்டீரியல்லேருந்து தான் எல்லா கொஸ்டினுமே வந்திருக்கும் பாருங்கள் இந்த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்க மெட்டீரியலில் தான் வந்திருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் நம்ம உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சா நீங்கள் வேறு ஏதாவது சோர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பண்ணுங்கள் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இல்லை எந்த சோர்ஸுமே ஃபாலோ பண்ணல எனக்கு குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சந்திரமாசில் இருக்கக்கூடிய ஜிகே சீரீஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதை பாருங்கள் அதில் வீடியோஸாகவும் கொடுத்துருப்போம் தென் மெட்டீரியல்ஸ் தனியாக பிடிஎஃப்பாகவும் கொடுத்துருப்போம் நிறைய படங்கள் உங்களுக்கு புரிந்து புரிஞ்சுக்காக நிறைய இமேஜஸ்லாம் வச்சு அந்த ரியாக்ஷன் ஆகட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து இமேஜ் ரெப்ரஸன்டேஷன் தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துலலாம் நம்ம வந்து இமேஜஸை கொடுத்து ஒரு நல்ல மெட்டீரியலாக கொடுத்துட்டு போகும் நார்மலாக நீங்கள் ஒரு புக்கை வந்து அறிகிறதோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு புக் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த புக்கிலலாம் உங்களுக்கு வெறும் டெக்ஸ்ட்டாகவே கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அது படிக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி அயற்சியாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம சந்திரமாசம் சொல்லக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஒரு அருமையான காம்போவாக இருக்கும் ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்லாம் வந்து இப்போ சமீபத்து கா சமீப கால ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக் பார்த்துருக்கீங்களா ஃபுல்லாக இமேஜு கிராஃபு தேவைப்படுற இடத்துல என்னென்ன இமேஜ்லாம் இமேஜ் ரெப்ரஸன்டேஷன் யூஸ் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதையும் தாண்டி நம்ம எல்லா அதெல்லாம் தாண்டி இமேஜ்லேயே மேக்சிமம் புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அந்த மெட்டீரியலில் கொடுத்துருப்போம் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது தேவைப்பட்டதுன்னா அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் தென் இதுக்கு டெய்லி வந்து நாங்கள் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸு இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி வீடியோஸ் போடுவோம் இதை பாருங்கள் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம போடுற வீடியோவில் என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த பார்ட்டில் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அந்த அந்த பார்ட்டில் பர்டிகுலராக என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க நம்ம படிக்கும்போது எப்படி படிச்சுருக்கோம் எந்த ஆஸ்பெக்டில் கொஸ்டின் வருது அப்படிங்கிறதுலாம் நீங்கள் ஒரு உங்கள் மைண்டில் அனலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாமில் படிக்கிறது எந்தளவுக்கு முக்கியமோ அதை தாண்டி ரிவிஷன் பண்ணுறது முக்கியம் அதையும் தாண்டி ரிவிஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஸ்டின்ஸை நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் இது எல்லாத்துக்கும் மணிமகடமாக இருக்கிறது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினே அனலைஸ் பண்ணி என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க எந்தெந்த ஏரியாவில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அந்த ஏரியாவில் என்ன ஆஸ்பெக்டில் கொஸ்டின் வருது அப்படிங்கிறதுலாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம் அப்போ தான் நம்ம ஒரு எக்ஸாமை கம்ப்ளீட்டாக வந்து அனலைஸ் பண்ணி அந்த எக்ஸாமை நல்ல ஒரு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக வந்து ஒரு எக்ஸாம் அட்டம்ட்டை கொடுக்குது ஓகே நன்றி வணக்கம்